गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम और इसके अलावा हम बात करेंगे हाइपर बिलेरूबीनीमिया तो सबसे पहले कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम पे हम आते हैं तो ये हमें हीम कहाँ से मिलता है हीम जो है एक तरीके से प्रोस्थेटिक ग्रुप है कुछ प्रोटीन्स का ठीक है जैसे कि हीमोग्लोबिन आपके हीमोग्लोबिन में हीम मिलता है ठीक है हीम इज प्रेजेंट इन एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन वेरियस प्रोटीन सच एज हीमोग्लोबिन ठीक और इसकी हम अगर कैटाबोलिम्स की बात करें तो इसकी कैटाबोलिम्स स्टार्ट हो जाती है रेड ब्लड सेल से जैसे हम सभी को पता है कि रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन है 120 डेज और ये डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन या लीवर में स्प्लीन को कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आर ठीक है तो ये डिस्ट्रॉय कौन करते हैं इनको आर को डिस्ट्रॉय करेंगे माइक्रोफेजेस ये दो स्प्लीन और लीवर दोनों में क्या होते हैं माइक्रोफेजेस रहते हैं जो कि स्प्लीन और लीवर को डिस्ट्रॉय करते हैं अच्छा ये जब आर डिस्ट्रॉय होती है तो दो चीज़ें निकलती है ही सॉरी हीमोग्लोबिन निकलता है ठीक है विद आर विद इन द आर बी के अंदर ही क्या है हीमोग्लोबिन निकलता है और हीमोग्लोबिन से जो है दो चीज़ें मिलती हैं एक होता है हीम और ये फेरस फॉर्म में आयरन होता है इसीलिए ये रेड कलर का होता है हमारा खून रेड कलर का इसीलिए होता है और ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन होता है ये बाद में फिर क्या है इस ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है हमें अब यहाँ बेसिकली हीम के कैटाबोलिज पे फोकस करना है तो हम इसी पे फोकस करेंगे ये बाद में चेंज होता है आपका फेरिक आयन में ठीक और हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बिलीवर्डिन में चेंज हो जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है फिर बिलीवर्डिन रिडक्टेज क्या करता है ये बिलीरूबिन में चेंज कर देता है जो कि येलो कलर का कंपाउंड है अच्छा ये बिलीरूबिन हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और ये इनसोलेबल इन वाटर होता है पानी में डिजोल्व नहीं हो सकता है तो हमारे शरीर से ये आसानी से नहीं निकाला जा सकता है ये निकालने के लिए फिर क्या किया जाता है ये ब्लड में जाता है बिलीरूबिन लीवर से ये जाता है ब्लड में ब्लड में आपका एल्बुमिन प्रोटीन के साथ ये बाइंड होता है क्योंकि ये इनसोलेबल इन वाटर है इसलिए एल्बुमिन प्रोटीन की मदद ली जाती है और ये फिर फाइनली ये लीवर में चला जाता है और लीवर में बहुत अच्छा एंजाइम होता है वो होता है यू डी पे यू डी पी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज यू डी पी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज ये क्या करता है ग्लूकोरोनिक एसिड को आपके बिलीरूबिन के साथ कंबाइन कर देता है इसके कम्बिनेशन से क्या होता है इसकी सोलिबिलिटी जो बिलीरोबिन इन सोलिबल इन वाटर था अब ये सोलिबल इन वाटर हो जाता है तो इसको इस बिलीरूबिन को कहते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन ठीक और इसके बाद ये क्या आ जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है अच्छा इससे पहले जो है गाल ब्लैडर से जो बाइल होता है वो भी इस इससे जो है आके मिलता है फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के कोलॉन में जाता है अब क्योंकि कोलॉन में जो है कई ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं ये क्या करते हैं बिली रूबिन को जो है तोड़ते हैं इनटू टू मेजर कंपोनेंट वो है यूरो बिलिनोजेन और स्टर्को बिलिनोजेन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों यूरो बिलिनोजेन और स्टर्को बिलिनोजेन बिली रूबिन टूट जाता है यूरो बिलिनोजेन में और स्टर्को बिलिनोजेन में ठीक अब ये स्टर्को बिलिनोजेन स्टर्को बिलिन में कन्वर्ट होता है और देन ये क्या है फीकस में या स्टूल में जाता है और इसी वजह से जो फीकस का कलर होता है वो येलो कलर का होता है अच्छा यूरो बिलिनोजेन का क्या होता है ये ब्लड में जाके ये किडनी में जाता है और ये कन्वर्ट होता है यूरो बिलिन में और यूरो बिलिन ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है इसीलिए यूरिन का कलर येलो कलर का होता है अब हम पढ़ लेते हैं हाइपर बिलीरूनी बिलीरूबिन नीमिया इसमें क्या होता है जो नॉर्मल लेवल ऑफ बिलीरूबिन इन ब्लड है जो ब्लड में बिलीरूबिन का बिलीरूबिन ब्लड में आता है ना आपका जब आरबीसी ब्रेक होती है तो ब्लड में आता है फिर हिपैटोसाइट से जो है पास होते हुए तब भी ब्लड में आता है तो सारे बिलीरूबिन का जो कंसनट्रेशन होता है वो मैक्सिमम 
0.2 से लेके 1.2 पॉइंट पर डेसी इन ब्लड होना चाहिए कितना ये बहुत इंपॉर्टेंट है 0.2 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसी यानी कि इसी का लेवल अगर 1.2 से बड़ा बढ़ जाएगा बिलोरूबिन का तो क्या इसी कंडीशन को कहते हैं हाइपर बिलोरूबिनीमिया ठीक तो आप क्या है द इफ द बिलोरूबिन लेवल इज मोर देन 1.2 पॉइंट टू एम जी पर डेसी लीटर देन द कंडीशन इज नोन एज हाइपर बिलोरूबिनीमिया ठीक अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका देख लेते हैं किस किस कारणों से हाइपर बिलोरूबिनीमिया हो सकता है सबसे पहले होता है हीमोलिसिस हीमोलिसिस का मतलब होता है आपका आरबीसी का टूटना जब देखिए आपने पढ़ा था जो साइकिल थी उसमें क्या है कि आरबीसी टूटती थी और हीमोग्लोबिन बनाती थी फिर हीमोग्लोबिन टूटता था हीम और ग्लोबिन बनाता था फिर हीम जो है कन्वर्ट होता था बिलीवर्डिन और बिलीरूबिन में तो इसमें क्या है बिलीरूबिन का कंसेंट्रेशन कब बढ़ जाएगा जब हीमोलिसिस ज्यादा होने लगेगी तब भी हाइपर बिलीरूबिनियमिया हो सकती है फिर दूसरा लीवर फंक्शन लीवर अच्छे से काम ना करे जो वो उसमें एंजाइम पाया जाता है यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेस वो उसका जो है प्रोडक्शन अच्छे से ना हो तो भी क्या है बिलीरूबिन का कंसेंट्रेशन बढ़ने की संभावना होती है फिर ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट मतलब कि बाइल डक्ट की अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाएगी तो उसमें क्या होता है कि जो आपका कॉन्जुगेटेड बिलोरूबिन है उसकी कंसेंट्रेशन क्या है काफी बढ़ जाएगी ये भी क्या कॉज कर सकती है हाइपर बिलोरूबिनीमिया ठीक है तो ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये तीनों कंडीशन आपको मालूम होनी जा होनी चाहिए विद दिस हम फिनिश करते हैं विद द कैटाबोलिज्म ऑफ हीम एंड हाइपर बिलोरूबिनीमिया ठीक थैंक यू सो मच